Emil Zagadłowicz był pisarzem, publicystą i poetą, a także tłumaczem i jednym z twórców polskiego ekspresjonizmu. W początkach swej kariery literackiej stworzył cykl ballad po wsinogi beskidzkie, o pięknie Beskidu i beskidzkich góralach, a także prezentowaną dziś książkę Kolędziołki Beskidzkie. O swoich związkach z Beskidem pisał Poezja moja wyrosła na tle gór, jasna po stronie słonecznej, mroczna po stronie cienistej. Naukę poetyki pobierałem od pasterzy, z którymi miałem szczęście paść krowy w dzieciństwie. Przewiny moje były i są zawsze te same. Ukochanie swobody, ekstatyczne wsłuchiwanie się w mowę ziemi i nieba i miłość biedoty bytowania człowieczego. Prezentujemy niezwykle urokliwe wydanie kolędziołków. Zawiera nie tylko autograf autora, ma także piękną oprawę ze złoceniami, wreszcie zachowaną okładkę z linorytem Ludwika Miski postaci cokolwiek ciekawej. Miski był malarzem i grafikiem, który pochodził z rodziny o węgierskich korzeniach osiadłej w Małopolsce. Studiował w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych uznanych mistrzów okresu Młodej Polski. Miski malował pejzaże, portrety oraz martwe natury. Był również grafikiem uprawiającym techniki metalowe i drzeworyt. Był autorem kilku eksilibrisów i kilimów. Co ciekawe w kontekście prezentowanej książki, największy zbiór prac artysty znajduje się w dworku Emila Zagadłowicza w Gorzeniu Górnym. Wracając w ten sposób do kolędziołków, książka ma walory typograficzne, została złożona z niezwykłą pieczołowitością i w przemyślany sposób i pięknie ozdobiona graficznie. Znajduje się w niej kilka eksliblisów, między innymi drukarni Franciszka Foltina w Wadowicach, w której została wydana. Bardzo to ładny, bibliofilski przedmiot. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl